আরে ভাই এখানে কি করছেন এই আছি ভাই খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে খবর টবর কিছু শুনছেন উপর মহল থেকে নোটিশ আসছে ওদের আবার কি হলো ওরা তো শুধু নোটিশ পাঠাতেই থাকে তা শুনি কি নোটিশ পাঠালো আরে এবারে নোটিশ হলো আমাদের অফিস থেকে একজনকে রূপনগর গ্রামে যেতে হবে কেন ওখানে কেন আরে ওই গ্রামে যেতে হবে প্রজেক্টের কাজের জন্য আমাদের বসকে জানাইছে বস আমারে বলল যে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন যাও আমরা জানি কেন আপনি যাইতে চাচ্ছেন না হাও পা মিথ্যা বলে আর লাভ কি তাহলে যাবে কে ভাই কেন সোহাগ যাবে বলির পাটা কি ওরেই বানাবেন ভাই তা কে যাবে আপনি যাবেন ভাই আরে ভাই ও তো নতুন ও কেবলই জয়েন করছে ওকে একটু শিখায় পড়াই নেন তারপরে নিয়ে যান হ্যাঁ তা ও কোথায় ওরে তো দেখছি না অফিসে সকালে সোহাগ আসছিল অফিসে ওর একটু জ্বর জ্বর ছিল তো এটা দেখে স্যার ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে ভালোই করছে আপনারা বসেন আমি দেখি ওরে ফোন দিয়ে জানাই দেই বিষয়টা হ্যালো আসসালাম আলাইকুম স্যার স্যার ভালো আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো ওই পরশু দিন তোমাকে রূপনগর গ্রামে যেতে হবে ওখানে আমাদের বস তোমাকে একটা কাজ দিছে ছোটোখাটো এখন ওই কাজটা তোমাকে দেখে শুনে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে হ্যাঁ পারবো না হ্যাঁ জি স্যার পারবো তো আর শোনো তুমি তো নতুন মানুষ নতুন জায়গায় যাচ্ছ সব কিছু দেখে শুনে ভালোভাবে করবা ঠিক আছে আচ্ছা স্যার আমি কাল অফিসে এসে ডিটেলসে শুনে নেব আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকো তাহলে আচ্ছা
আপনি আপনি কে আমি এলাকার সোয়াল উঠেন গাড়িতে উঠেন কেন আমি আপনার সঙ্গে যাব কেন আরে আপনাকে নিতেই তো রাজু দা আমাকে পাঠিয়েছে সে আবার কি আরে বাবু উঠেন না যেতে যেতেই সব বলছি আমার এলাকায় অতিথি আসলে আমি এভাবেই সমাদর করি যাক ভালো লাগলো হ্যাঁ হ্যাঁ ভিতরে আসেন ভিতরে আসেন এই বাবুকে ঘরটা দেখে দে কোথায় একদম <laughs> 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 <laughs>
আপনাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে মনে করতে পারতেছি না কি দেখছে না তোমার দিকে তাকে লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে কি হচ্ছে উনি পাগল ও হ্যাঁ সবাই তো ওনাকে পাগলই বলে না ওরা আমাদের সর্বশান্ত করেও শান্ত হয়নি আর এখন তো আমার দাদাটাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে মানে আসে না আমার সাথে আপনি ভালো আছেন কে আপনি কোথা থেকে এসেছেন এমন না কারে ধরে নিয়ে এসেছি দাদা উনি শহর থেকে আসছে গ্রামে আমার নাম সোহাগ আমি ঢাকা থেকে আপনাদের গ্রামটা দেখতে আসছি কেন এসেছেন এখানে কি মানুষ থাকে এখানে থাকে কয়েক জানোয়ার সব সালা পুতুল সব সালা ওই রাজুর কেনা গোলাম মানে কি হয়েছে আমাকে খুলে বলেন তো আরে বাবু আপনি এখানে কি করছেন পাগলের সাথে চলেন রাজু তো আপনাকে ডাকছে এসে গেছে ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চাটা এই গ্রামের কোন কিছুই তো ঠিক লাগছে না কেমন যেন একটা রহস্য রহস্য আমাকে কিছু করতে হবে যাই আমি নিজে চোখেই দেখে আসি গ্রামটা অবস্থা এই জায়গার রাজু তো বললো এখানে সবাই ভালো আছে এখানে এই অবস্থা কেন ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে এই কি অবস্থা এত বড় একটা পুকুর শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে আমি যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছে কিন্তু রাজু যে বললো এলাকার সবাই ভালো আছে সব কিছু ঠিক আছে জেলেদের কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখানে এমন কেন বিষয়টা কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার ভালো আছেন হ্যাঁ কেমন আছো তুমি কি খবর তোমার প্রজেক্টের কাজ কেমন চলছে হ্যাঁ স্যার আমিও ভালো আছি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো না না স্যার তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না গ্রামটা অনেক সুন্দর গ্রামের মানুষগুলো ভালো কিন্তু এই গ্রামে সবকিছু কেমন যেন রহস্যের জালে ঘেরা স্যার আর শোনো তুমি তো এমনিতে নতুন তারপরে এটা তোমার প্রথম কাজ কোনো ঝামেলার মধ্যে যাবে না ঠিক আছে না স্যার অসুবিধা নেই তাড়াতাড়ি প্রজেক্টের কাজটা শেষ করে তুমি চলে আসো ওকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আপনাদের খোঁজ খবর নিতে আপনাদের এলাকায় জেলেদের কি অবস্থা এগুলো দেখতে আসছে ও এজন্য এত খাতি দিচ্ছিল ওরা আপনার সাথে আচ্ছা আপনি এমন কেন বলেন তো এলাকার সব জেলেরা বললো তারা ভালো আছে তাদের কোনো সমস্যা নেই শুধু আপনি বলেন যে আপনার এত সমস্যা আপনাকে তো আমি বুঝতে পারলাম না আপনি জানেন না স্যার পুরো পুরো এলাকা থেকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলছে বাইরের স্যারেরা আসে টাকা খেয়ে তারা চলে যায় বলেন কি আচ্ছা আপনি আমাকে সব খুলে বলেন তো আমি আপনার পাশে আছি আপনার কোনো ভয় নেই আমি বলছি তো আপনাকে আমি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেবো আপনি আমাকে সব খুলে বলুন জানেন বাবু আমাদের এই গ্রামটা না আগে অনেক সুন্দর ছিল সবার পুকুর ভরা মাছ গোলা ভরা ধান গল ভরা গরু এই অঞ্চলে ধান বেশি একটা হয় না সবাই মাছ চাষ করতে কিন্তু কিন্তু এখন আর কেউ মাছ চাষ করতে পারে কেন ওই রাজুর জন্য জেলেরা কখনো মাছ বিক্রি করতে পারে না তারা রাজুর কাছে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য রাজু যে দাম দিয়ে মাছ কেনে তাতে জেলেদের এক বেলা খাওয়া জটিল কেন রাজুর কাছেই কেন মাছ বিক্রি করতে হবে ওই এত বড় জানোয়ার যে ওর কাছে মাছ বিক্রি না করে তার সর্বনাশ করে দেয় তার ঘেরের জলে বীজ দিয়ে মাছগুলো সব মেরে ফেলে আপনার পুলিশের কাছে যাননি কখনো করে কোনো লাভ নেই সব ওর কেনা গোলাম যে প্রতিবাদ করতে যায় তাকে মেরে এই নদীতে ভাসিয়ে দেয় বাবুকে সব বলে দিচ্ছিস হ্যাঁ তোর খেলা শেষ এবার বাবু তোর শেষ দেখে ছাড়বে তাই কি বাবু আমি তো আপনার জন্য বাজার থেকে গোটা একটা পাঠা নিয়ে এলাম এখন আপনি চিন্তা করেন বাড়িতে গিয়ে গোটা পাঠার মাংস খাবেন না আমার হাতে বাদ হবে সিদ্ধান্ত আপনার বাবু আপনি পালান আমি এটাকে সামনে নিচ্ছি আপনি জান এখান থেকে এখন তো মনে হচ্ছে বাংক তো ওরই সিস্টেম করা লাগবে আগে তুই ভরে দিই আমি শান্ত হয়ে গেলে তোরা শান্ত হয়ে যাবি আমার ওইসব বাও খাও ঝামেলা ভালো লাগে না এই ওঠেন আপনার আপনার কিছু হবে না ওঠেন আপনি আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা এলাকার কেউ ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে না কেন আসলে এরকম কেউ নেই আমার দাদাই ছিল একমাত্র প্রতিবাদ করার মতো জানেন আমার দাদা ওদের কাছে মাছ বেচত না বলে ওরা আমাদের পুকুরে তারপরে ঘেরে সব জায়গায় বীজ ঢেলে দিত পরের দিন সকালে উঠে দেখি সব মাছ মনে বেঁচে উঠে 
আপনাকে আসলে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা আমার জানা নেই সান্ত্বনা দিতে হবে না ওদের কবে বিচার হবে বলতে পারেন এটা বলতে পারবো না যে আসলে ঠিক কবে বিচার হবে কিন্তু ওদের বিচার নিশ্চয়ই হবে কারণ আল্লাহ এতটাও নির্দয় কখনো হতে পারে না জানি না শাস্তি হবে চোখের সামনে আগে কখনো মার্ডার দেখেন নাই ভয় ভয় কি জিনিস আমি জানি না রাজু তোর চোখে যে আজকে ভয় দেখছি তোর চেলার লাশ দেখে ভয় পেয়ে গেলি নাকি মস্ত বড় ভুল করলি রে তুই তোর মৃত্যু এমন ভাবে হবে কেউ চিন্তাও করতে পারবে না তাই তাহলে আয় ধর আমাকে আমি আনছি তোরে জায়গাটা ভালো করে দেখো এইখানেই মারছিলি রানা রে না আজকে এইখানে তোরে পুতে আমি রানার আত্মাকে শান্তি দেব
জানেন বাবু আমি আমার আব্বাকে খুব ভালোবাসতাম আমার মাসে খুব ছোটোবেলায় মারা গেছে তারপর থেকে আব্বাই ছিল আমার সব আমাদের একটা ছোট নৌকা ছিল ওটা দিয়েই মাছ ধরে আমরা জীবনযাপন করতাম হঠাৎ একদিন কাছে যা যা আছে শয়তানা তো আমার বাবাকে মেরে ফেলল আমি সেদিন কোনো রকমে বেঁচে গেছিলাম কিন্তু এর পরের জীবন আমার জন্য আরও কঠিন ছিল কিভাবে খাবো কিভাবে চলবো কোনো সিচুয়েশান ছিল না মানুষের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে বেড়াইতাম কারো ঘরে গিয়ে ভাত ছাইলে কুত্তার মতো দাবড়াই যেত কেউ খেতে দিত না কি করব আমার পরিস্থিতি ছিল এরকমের তখন থেকে শুরু করলাম এই কাজ সেভাবে এই তিল তিল করে করে আজকে আমি এত বড় হয়েছি আমি বুঝেছি তোমার সাথে অন্যায় হয়েছে কিন্তু তুমি যেটা করতেছো সেটা কি আদেও ঠিক তুমি আমার কথা শুনে সারেন্ডার করো আমি পুলিশকে বলে তোমার শাস্তি কম করাবো সেই ছোটবেলা থেকে আমি কখনো হারতে শিখিনি আজকেও হারবো না ভালো থাকবেন বিদায় শের এ আধার ডাকছে পার দিচ্ছে কে সারা আগুনের পরশমণি Oh